ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാദേഴ്സ് കുർത്തിയുടെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരും അത് പോയി കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ യോക്ക് ഭാഗം സ്കേർട്ട് പാർട്ടും കൂടിയിട്ട് ഗാദേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പീസും അതായത് സ്കേർട്ട് പാർട്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പീസും നമുക്ക് ഗാദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീറ്റഡ് ഇട്ടു പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ യോക്ക് ഭാഗവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗവും ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ പീസിൻ്റെ ഒപ്പാക്കിയിട്ട് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒപ്പം വയ്ക്കുക നമ്മളൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒപ്പം വയ്ക്കുക നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ പ്ലീറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അറ്റത്ത് മറ്റേ അറ്റത്തെ സൈഡ് ഒപ്പം വരുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ പ്ലീറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക യോഗ് ഭാഗത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിത് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തു യോക്ക് ഭാഗത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുത്താലാണ് നമുക്കിതുപോലെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ പീസിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് കാണാം പ്ലീറ്റ് എല്ലാവരെയും അളവിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ആദ്യം പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒപ്പാണോ നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് തൈ കൂടെ കൂട്ടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാ ഭാഗവും മറ്റേ പീസിൻ്റെ ഭാഗവും പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും അതായത് രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ രണ്ട് പീസും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് നെക്ക് ലൈൻ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം വരെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് പൈപ്പിംഗ് ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ എല്ലാ കളറും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തയ്ച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷീ ക്രിയേഷൻസ് പൈപ്പിംഗ് നെക്ക് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നെക്കും ഈ പൈപ്പിംഗ് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഫൂട്ടാണ് ഈ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റുക മറ്റേ ഫൂട്ട് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പൈപ്പിങ് ചെയ്യണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുള്ള സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നെക്കും അവിടെ നിന്നായിട്ട് സ്ട്രക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സ്ട്രിപ്പും താഴെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് മട വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുർത്തിക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പൈപ്പിങ് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ താഴെ ഭാഗം വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പൈപ്പിങ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൈപ്പിങ് ത്രെഡ് മാത്രം കാണുന്ന വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജിൽ കൂടെ തന്നെ തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെക്ക് ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരെയാണ് ഓപ്പണിങ് വേണ്ടത് അവിടെ വരെ നീളത്തിൽ അതുവരെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാതിനേക്കാളും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ള്ള സ്ട്രിപ്പ് നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്ന് നടുമടക്കും ഒരു നാല് അഞ്ച് വീതി ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് സെൻറ്റർ ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഴിച്ച് ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്ട്രിപ്പ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുള്ളതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോരും അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് കുറച്ച് കട്ടി ഉള്ളതാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് മടക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്ജ് ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലെയർ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ കുർത്തി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമ്പോൾ നിൽക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാനൽ എടുക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഈ പൈപ്പിങ് വെച്ച ആ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എവിടം മുതലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് വേണ്ടത് അവിടം വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുർത്തിയുടെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യോക്ക് ഭാഗം വരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പണിങ് ആയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ മുതലാണ് ഓപ്പണിങ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ മുതലാണ് ഓപ്പണിങ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ 
സ്റ്റിച്ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ലോക്കിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തെ പീസും കൂടി ഇതുപോലെ അതിനോട് നേരത്തെ വെച്ച് പീസിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെക്ക് ഒപ്പാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് കീറി ഇറങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നെക്ക് ഒപ്പാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നെക്ക് കയറി ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്ക് പാനൽ നമ്മളിതുപോലെ യോക്ക് ഭാഗവും സ്കേർട്ട് പാട്ടും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗതേഴ്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗതേഴ്സ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യോക്ക് ഭാഗത്തിനേക്കാളും വീതി കൂടിയ തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഗതേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പീസിൽ ഒരു പീസിൽ ഗതേഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അത് നമുക്ക് നേരെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബാക്ക് പാനൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും കുർത്തിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡറും സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ പോലെ സ്ലീവ്സ് ഒക്കെ വെക്കുക ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സ്ലീവ്സിൻ്റെ താഴെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം തുടങ്ങി നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ സൈഡ് തൊട്ട് താഴെ ഭാഗം വരെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ താഴെ വശം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്